ఇంట్లో పెద్దలు చనిపోతే దీపం పెట్టొచ్చా ఇంట్లో పెద్దలు చనిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో అనేది కొన్ని కొన్ని శుభకార్యాలు చేయొచ్చా అనేసి చాలామంది అడుగుతున్నారండి అయితే మీకు నేను అంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను ఏంటి అంటే పెద్దలు అనేది మనకి సాక్షాత్తు మన ఇంటిని అంటే మనల్ని పట్టుకుని మనం బాగుండాలని కోరుకునేవాళ్ళు ఎవళ్ళ ఇంటికి సంబంధించిన పెద్దలు వాళ్ళనే దీవిస్తూ ఉంటారు అయితే నేను మీకు ఒకసారి నేనేమని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి మన సిద్ధాంతాలు కానీ ఎవరినైనా మనం అడిగితే ఇంట్లో మీరు దీపం పెట్టకుండామ్మా సంవత్సరకం వెళ్ళే వరకు దీపం పెట్టకూడదు అని చెప్తారు ఎందుకు చెప్తారు అన్నది దానికి రీజన్ చెప్తాను మీకు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజు మా ఇంట్లో మా మావయ్య గారే చనిపోయారండి మా మావయ్య గారు చనిపోయినప్పుడు ఇంట్లో దీపం పెట్టొచ్చా నిత్య దీపారాధన చేస్తున్నాం కాబట్టి పెట్టొచ్చా అంటే పెట్టకూడదని చెప్పారు ఎందుకు పెట్టకూడదు అని అంటే ఇప్పుడు నేను నేను కానీ మా వారు కానీ దీపం పెట్టామనుకోండి ఆ డైలీ ఈ సంవత్సరం పాటు వచ్చిన పుణ్యం మనం చేసిన పుణ్యం ఉంటే చూసారు ఆ పుణ్యం కాస్త మా మావయ్య గారి ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మాకు రాదనమాట కాబట్టి మీరు పెట్టొద్దమ్మా అని చెప్తారు అయితే నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు నా మాకు మామగారు కాబట్టి నా మా మామగారు చనిపోయారు కాబట్టి నేను కానీ మా వారు కానీ మా పిల్లలు కానీ దీపం పెట్టేటప్పటికి ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి చనిపోయిన మావయ్య గారు కానీ అత్తయ్య గారు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు తెలిసి తెలియక భూమి మీద ఉన్నప్పుడో వాళ్ళ కర్మఫలం బాగోకో గ్రహ బలం బాగోకో కొన్ని కొన్ని పాపాలు చేసి ఉంటారు పాపాలు ఇంకోటో ఇంకోటో చేసి ఉంటారు చేసి వాళ్ళు పాపాన్ని మూట కట్టుకుని ఉంటారు ఈ మూట కట్టుకుంటూ వల్ల ఏమవుద్దంటే వీళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వైతరిణి నది దాటలేక అంటే సంవత్సరం వరకు కూడా వైతరిణి నది దాటలేక అది ఎందుకని అంటే దాటలేకపోవడం ఎందుకని అంటే అది సీము నెత్తురుతోటి ఉంటుందంట కాబట్టి వీళ్ళకి ఎండలో అంటే మండుటి ఎండలో నడుస్తూ ఉంటారంట ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ నడిచేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మంచినీళ్ళు అయితే ఈ పక్కనున్న నదిలో నీళ్లు సీము నెత్తురు కాబట్టి తాగలేక వీళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారంట సంవత్సరం పాటు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం దీపం పెడుతున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు నే మా మామగారు కాబట్టి నేను కోడలను కాబట్టి నేను పెట్టాను అనుకోండి అది మా మామగారికే చెందుద్ది ఆ పుణ్యం నాకు రావక్కర్ల ఈ సంవత్సరం పుణ్యం ఆయన ఖాతాలో గనక నేను వేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఆయన అమ్మ నేను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నేను చేసుకున్న పాపాలని నా కోడలు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత తీర్చేసింది కాబట్టి నా కోడల్ని నా కొడుకుని నా కొడుకు సంతతిని నేను జీవిత అంటే వాళ్ళు భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కాపాడాలి అనేసి ఆయన ఒక కంకణం కట్టు కూర్చుంటారంట ఎక్కడ కూర్చుంటారు మన ఇంటి సూర్యుని పట్టుకుని కూర్చుంటారంట అండి కాబట్టి మనకు ఆ సంవత్సరం పూజ ఫలితం మనకు రాపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆయన ముక్తి లోకాలకు వెళుతున్నారు కదా ఆయన ముక్తి లోకాలకు వెళ్ళారు అని అంటే అది మనకే చెందుద్ది మనల్నే దీవిస్తారు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా దీపం పెట్టవచ్చు అయితే ఇప్పుడు పెద్దలు ఎందుకు చెప్పారంటే ఆ సంవత్సరం మనకు రాదు కాబట్టి ఆ ఎందుకులేమ్మా నువ్వు మానేసేయి పెట్టకూడదు అన్న నియమం ఒకటే పెట్టారు ఇంకోటి పెద్దలు చనిపోయిన ఫోటోలను తీసుకెళ్ళి దేవుడు మందిరంలో పెడుతుంటారు అది చాలా తప్పండి అయితే మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అంటే చిన్నప్పుడు మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు చనిపోతే వీరుళ్ళు అయ్యారని ఆ పిల్లోడికి పూజ చేయడం అని ఒక అదేంటి కొలుపులాగా చేయడం అని లేదంటే ఒక జాతరలాగా చేయడం అని చేస్తుంటారండి చెయ్యొచ్చు నేను కాదని అన్న ఎందుకంటే ఆ బిడ్డ అమ్మ నేను ఇలాగా అయ్యాను కాబట్టి మిమ్మల్ని దీవిస్తానని చెప్పడం మంచిదే నేను కాదన్ను కానీ ఆ బిడ్డ చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డ ఫోటో తీసుకెళ్ళి మనం పూజించే వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కనో లక్ష్మీదేవి పక్కనో పెట్టకూడదు ఎందుకనంటే వాళ్ళు సాక్షాత్తు దైవం కానీ మనం అలా కాదు కదండి అందు గురించి అక్కడ పెట్టి పూజించకూడదు మీరు పూజించండి నేను కాదన్ను ఎక్కడ పెడతారంటే వేరే ప్లేస్లో పెట్టుకోండి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంటే దక్షిణ గోడకి ఉత్తరం వాళ్ళ ముఖం చూసేటట్టుగా మనం దక్షిణ ముఖం చూసేటట్టుగా వాళ్ళని ఆరాధించాలి ఎందుకంటే దక్షిణ దిక్కులోనే యమస్థానం ఉంది కాబట్టి మనం అటు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇటు చూసేటట్టు మనం పూజిస్తే వాళ్ళు మనల్ని అనుగ్రహించడం అనేది ఉంటుంది ఇది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు చెయ్యొచ్చా అని అంటున్నారు చనిపోయిన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఆడపిల్లకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ సంవత్సరం లోపు చేస్తే వాళ్ళకి ముక్తి ఉంటుంది అని అంటారు 
అంటారు కొంతమంది ఏమడుగుతున్నారంటే మా పెద్దమాంగ గారు మా పినమాం గారు వీళ్ళు చనిపోయారు వీళ్ళు చనిపోయారు కాబట్టి మేం చెయ్యొచ్చా అంటే అలాగైనా చేసుకో ఏంటంటే కొంత పుణ్యం వాళ్ళకి వెళ్తుంది అని అంటారు కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆడపిల్లకి అయితే చెయ్యొచ్చు మగపిల్లోడికి చెయ్యకూడదు అని కూడా అంటుంటారు ఇది మీరు మీ ఇష్టం నేను కాదని అంటలేదు కానీ దీపం గురించి చాలామంది నిత్య దీపారాజన చేసేవాళ్ళు చాలామంది మాకు ఫోన్లు చేసి అమ్మ మా మామయ్య గారు చనిపోయారు లేదంటే మా బావ గారు చనిపోయారు లేకపోతే ఏం చనిపోయారు ఇలాగా మమ్మల్ని దీపం పెట్టమంటారా లేదా అని అడుగుతున్నారు మేము దీపం మానేసాం అని అంటున్నారు కాబట్టి దీపం మానక్కర్లేదమ్మా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ సంవత్సరం అంతా ఖాతాలోకి వాళ్ళకి వెళ్తుంది వాళ్ళకి వెళ్ళిందంటే పుణ్యం మీకే వస్తుంది ఏమీ సందేహపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బాగుండాలని మా మామగారు ఎలా కోరుకుంటారో మీకు నేను ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఏంటంటే నేను చెప్పే జాతకాలు ఇవన్నీ కూడా మా నాన్నమ్మగారి నుంచి వచ్చినాయండి మా నాన్నమ్మగారు చెప్పేవారండి అని చెప్తాను ఇప్పుడు నేను బాగుండాలనేసి మా నాన్నమ్మ నన్ను దీవించినట్టు కానీ మీరు బాగుండాలని మీ వాళ్ళు దీవిస్తారు కాబట్టి పక్క వాళ్ళకి ఎల్లనివ్వరు కాబట్టి అదంతా మన స్వార్థం కాబట్టి మనం మనుషులు కాబట్టి మనం నిశ్చంతగా అసలు సందేహమే లేకుండా దీపారాధన చేసుకోవచ్చు జయశ్రీమన్నారా